Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So um, here we are for, well, uh, this, well, it will be the third last class for this module. Um, hopefully, you guys are doing amazing and are having a great time. Tonight, we are going to be covering a few things, um, including details about, um, well, we were going to continue to talk about the topic that we were um, touching base with before, which was um, the things, you know, like in the past or past use of verbs. We're going to be also learning about questions in the past. Um, we're going to wrap up the um, simple past statements with irregular verbs or the topics about like things that people do um, in the past. And we also have a conversation that we're going to practice. So we have a few things to cover. Um, it's not going to be, you know, a long um, time that we're going to be spending in each of them. But yeah, we're going also to move on into the um, summer activities, which is, you know, the next part of the topics that we need to cover as well. And um, we'll see if we have time to read some of this information regarding you know, the summer activities. So it's a few days. We still have a few days to wrap it all up. And uh, yeah, tonight we're going to try to cover as much as possible and continue to move on into the, ne into the next topics. <clears throat> Sorry. So for tonight, the question, I wanted to think or wanted you guys to think about something that I would say that is special to everyone. And tonight, I want you to think about your best memory, um, like your happiest moment in life, okay? Not like as when you were a child or anything like that, but just your happiest moment. Try to think about that. So far, I know that we have different ages and we have lived different situations, but so far, what has been your favorite, your top notch um, when it comes to, you know, moments or, or situations you have lived? If I can be... Um, the starter of this conversation, I will have to say that one of my happiest moments has been when I, sorry, when I had the chance to um to go to the Grand Canyon. Okay, I um when I was in in my um uh, internship, I had the chance to visit Arizona, and I went to the Grand Canyon, and uh, I remember very well that it was. A surprise, honestly. I mean, it was not a surprise that I was going to go there because it was part of a plan, but it was a surprise to see the place. Like, I was riding a bus because you have to pay, you know, for the for the tour. And uh, I was riding a bus and all. And the terrain looked regular. Like, it was just plain and plain as a desert normally is. And then all of a sudden, after all that plain terrain, there was that huge, huge hole. Um, okay. Okay. Thank you. Thank you for letting me know, Connie. All right. So um, I saw that huge, you know, hole digged in the ground and how, I don't know, how immense it was and also how tiny I was. So I remember that um, I walked over a, um, how can we call it? It's a glass pathway, kinda. Sí. No sé si ustedes han visto los los uh, lookouts o los miradores que normalmente hay, eh, que son, o sea, son muy famosos ya, verdad? Los de así de cristal. So there was one in the Grand Canyon. Or at least at the park that I went to, there was one of those, and it was just huge. And I felt so tiny, but at the same time, so alive and so grateful for being there so that will be one of my happiest moments in life now <clears throat> i would like to start hearing from you and we're gonna hear maybe from mercedes so mercedes in your case tell me what has been the happiest moment that you remember so far hello hello oh there we go hey good evening Ay, realmente no sé de qué están hablando. Es que acabo de entrar. Ah, básicamente la pregunta de hoy es hablar acerca de su momento más feliz. O sea, el momento que más les ha hecho sentir bien en su vida hasta ahora. Ok. 
So do you have any memories of a happy moment or a moment that has made you feel um, great? Uh, permítame, quiero formularlo. <laughs> All right, that's okay, that's okay. Um, so how about we maybe get to hear from um, Claudia Rodriguez? In your case, Claudia, what has been your happiest moment in life? Uh, well, I think that my my happiness happiness mm -hmm. moment uh, is when when my babies or my daughters was born. I remember when when both born mm -hmm. in in this 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 was uh uh el mejor momento Ay, no sé. the best moment the best moment yes okay nice very nice so i have heard from many people you know that they uh -huh. uh, when they have like children they like to refer to that and uh, i do not have children yet but i feel like i am going to be the same like I have wanted to be a father for a long time. I just don't do it because I don't feel like I'm just ready yet. But um, yeah, I feel like when I get the chance to have my own children, I will feel amazing as well. Um, I have always had this dream of being the parent of a pair of um twins. I don't know why I like twins so much, but I just wish I had, you know, the chance to um to get that gift to get a pair of twins if not well i'm gonna take it as it comes but yeah i feel like it's a very special moment for many people so it's not you know it's not like letting it down but it's not a surprise that you mentioned that because many people feel like that is one of the most special moments in their life so great thank you for sharing now how about we hear from imelda long time not hearing from you imelda so what is the moment that you consider to be the happiest moment in your life, Imelda? Okay, it seems like she's not around right now. Um, how about the case of uh, Herson, Herson Gonzalez? In your case, Herson, what has been your happiest moment in life so far? <clears throat> okay, so seems like Herson is not uh, around either. How about we hear then from Maria Acevedo? So in your case, Maria, what has been your favorite moment in life so far? Hello, teacher. Hello. Um, Let's make... I have a different moment. <laughs> I am happy. Oh, great moment. I believe the great moment is cuando me gradué de licenciada, creo. No sé cómo decirlo. Yeah, when I graduated from the university. Puede volverla a decir. When I graduated from the university. When I graduated. Gra I graduated. Uh -huh. in from the university. Okay. Yeah, from the university. Um, when I give me the little dog. Mm -hmm. Cuando me regalaron un perro pequeño. Un perrito. Okay. Sí. Mis, mis great moment. All right. So nice. Yeah, I mean, um, graduating is a special moment because we fight and we put so much effort into that into the um you know the idea of reaching that goal so it's also of course going to be a very special special location um at the same time oh en este caso podríamos decir puppy cuando hablamos acerca de perros así pequeños podríamos decir um simplemente puppy así que esa sería um let's see puppy no eso no this is the one puppy Es que había escrito puppy, eso no, es puppy, sí. So, um, if, if, I mean, when you get a gift like that, it is 
very special and uh, yeah it's also something that um makes you feel happy and as well if it's a desire that you have of course it's going to make you feel like that so nice very nice thank you very much for sharing um how about we hear now from mercedes i feel like you might be ready already so let's hear from you mercedes what will happen to be your happiest moment in life I see. Um, one of the best moments mm -hmm. of my life um, was when see, was when I se puede decir I was I was mm -hmm. was when I was yes I was able to buy my favorite book. Mm -hmm. my, Mm -hmm. All right, see. very nice. And uh, what is your favorite book? The Lord of the Ring. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. You mentioned that before. Yeah, I'm sorry, I didn't remember that. But that's amazing. And I mean, I feel like having also the ability to, you know, get to achieve some goals on ourselves is of course something that is going to make us feel special and it's going to make us feel happy. Um. So yeah. Of course, getting to um, you know, to that goal, to getting your um, your favorite book, and that you have the chance to buy it on your own, if it's the case. Of course, that's gonna make you feel great. So very nice, 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 nice. Um, how about Jonathan? In your case, Jonathan, what will happen to be your favorite moment in life, or your most um, sorry, your happiest moment in life? Okay. Um, Google and Kevin. Uh, sorry. Mm -hmm. Uh, maybe I had two moments like this, uh, like that. Sorry, uh, the first uh, it was a child because um, my dad uh, bought me my first console is uh, <laughs> is when bought me the Super Nintendo. Mm. Maybe is is the one moment. Uh, make me happy mm -hmm. uh, and the second moment uh, is when my my girl born uh, I don't know maybe it's the is is um for the for the así, de los dos uh, is the best uh, the second moment because uh, when I had my my child, um, mm -hmm. I don't know. Is the more is the more experience? I everything, never... everything was different. Yeah. All right. Very nice. Maybe. Nice. Thank you very much for sharing. So Maybe. yeah, I mean, as I said before, many people feel like uh, you know getting the chance of becoming a father or a mother. Um, makes it or makes their life feel more special I have heard from some people that you know having a child is basically the idea why we are actually born because we need to continue with the chain so um, yeah I feel like in my case as I said before I feel like it's gonna be something very special because I have wanted it for so long and when I feel like I'm ready you know to go ahead and have a child um, I feel like it's gonna be it's gonna be great um, so yeah, thank you. Thank you very much for sharing. Now, as I was hearing from you, Jonathan, I also was thinking about other, you know, moments in my life that have been happy. And I remembered one of them. And I remember also that it was one of those moments when you cannot believe what is happening. And I have experienced that twice in my life. The first time was when I had the chance to first enter, um, El Estadio Cuscatlán. So the first time I went to that stadium, it was for a final. It was Aguila against Metapan, I remember. And I felt great. You know, when I entered there, I just I just felt like I, I left Earth and I was in a different plane, in a different place. Um, so yeah. And every time I go to that stadium, it just feels like that. You know, it's it's like I have that memory back. I have been there around five times, I think. But every time it's different. Like one time I went to see La Selecta and it was just, um, it was just great. You know, it was amazing to, to see that. Um, so yeah. 
And the other moment, and I feel like to so far has been probably the most special moment in my life was when I got the visa to be part of my, the internship that I um that I went to. So yeah. Also, oh sorry, Elizabeth. The question is, what is the happiest moment in your life? What is the happiest moment in your life? So um. Because of that visa, I got, you know, the desire to become a teacher or the idea to become a teacher. And that is basically why I am here now and I am here tonight um, because I started enjoying to do this. Before that, I never wanted to. I always was very um, resilient to, you know, the idea of teaching. I was like, nah, I don't want to do that. It's not the way or the path that I want for my life. And now it's just like I enjoy it a lot and uh it's just great so yeah because of that basically my whole life changed because i didn't really want to do much with my degree you know all i wanted to do was basically getting a degree and then looking for a job that was i don't know like an x kind of job but i didn't want to do much but now it's just like i feel better with the things that i do just because of that experience. So yeah, that's basically something that um, completely changed my mind, my mind and also my life. Um, so yeah, it's, you know, one of those situations or moments when everything became different. Now, um, mm -hmm. and you feel, uh, uh, you feel hard to get a visa? In my case, it was uh, kind of a given. Cuando decimos a given, es casi como un hecho. See, it was kind of a given because I was part of a process, a long process. O sea, fue como un proceso bien largo. Eh, estuvimos casi como cuatro meses en preparación y la oficina que se encarga de la, um, pues de la pasantía de la que yo fui parte es básicamente el. No sé si ustedes conocen. Bueno, me imagino que sí han escuchado hablar del Centro Cultural Salvadoreño Americano. Entonces, oh, yeah. y ajá, ellos tienen verdad una rama que es la encargada de esto, o sea, de los de los intercambios. Hay intercambios como el caso mío, que fue de, <risa> perdón, de futuros docentes, o sea, personas que todavía estamos eh, o en último año de la U, o tal vez en módulo ya, o sea, en, en el pregrado. Entonces, y en ese momento tenemos la posibilidad de ir y pasar todo el año allá, ¿verdad? Eh, bueno, dependiendo. Con el caso de El Salvador es todo el año. El caso de otros países como España y Colombia puede ser medio año nada más, porque en ese caso ellos se pagan las cosas, a nosotros no, a nosotros nos pagan mucho eh, esa oficina <coughs> perdón luego también tienen espacios para otro tipo de pasantías eh, o sea, como más más um, ¿cómo decirlo? reducidas en sentido de que por ejemplo pueden ir a una universidad a estudiar un semestre nada más, solo como para experimentar cómo es el sistema de estudio en Estados Unidos también se puede, hay otra que es Fulbright, que esa es para eh, maestrías. Entonces, pueden aplicar a eso, a, o sea, a sacar maestrías completas. Y pues, por eso mismo, para mí no fue tan, tan difícil lo de la visa. A nosotros, o sea, ya no, no es como lo normal, perdón, como la visa de turista, que es un riesgo. O sea, y uno va y es como que, o sea, va a arriesgarse a ver a la suerte. En cambio, en este caso, o sea, ya básicamente los, los agentes ya sabían que íbamos a llegar. O sea, ellos desde que llegó el primero de nosotros, eh, revisaron el folder que llevamos y, o sea, íbamos todos en fila, ¿verdad? <risa> Perdón. Así que ellos ya sabían que era, era ese grupo y pues de ahí ya empezaron a hacer toda la entrevista en inglés y solamente a una persona nada más se la negaron, de los ochenta y tantos que éramos, solo a uno se lo negaron, pero se lo negaron por un caso, o sea, bien especial. Y era que el muchacho... Estaba ya como a tres semanas de que su caso fuese aprobado para la residencia. Entonces era como que, o sea, vas a ir a una pasantía y es como que llegando a la pasantía te vas a tener que regresar para venir a hacer válida tu residencia. Así que le dijeron no. Entonces él, o sea, ni se preocupó. A él fue como que, ah, ya, ¿qué? O sea, el, el desorden es que pues sí, ¿verdad? Como que hemos empezado te hacía mucho tiempo. Él no estaba seguro en qué tiempo iba a terminar el proceso de él de la residencia. Así que, pero igual. Al final, para él fue como que X, el hecho de que no le dieran la visa, porque pues ya se iba a ir de todas maneras. Así que por eso para mí no fue tan difícil, pero nunca he aplicado a una visa de turista, porque igual esa visa siempre solamente es para ese tiempo. O sea, yo estuve 10 meses allá, 10 meses me duró, 
el día que yo venía, de hecho ya venía la visa con un día de, ven de vencida, entonces, o sea, solamente es para eso. Eh, sí es una visa con un montón de permisos, porque yo podía tener hasta licencia y hacer casi que todo lo que hace una persona que tenga permiso de trabajo, pero es como la que está dando ahorita el gobierno, de hecho, algo así como eso, más o menos. Entonces, eh, por eso mismo... No, no es una visa tan extensa, no es como que yo puedo decir, ah, sí, puedo ir de nuevo a Estados Unidos. No, cuando yo regresé, ya de nuevo aquí y no hay chance, ¿verdad?, de ir otra vez. A menos, claro, que aplique a una visa de turista o tenga la chance de ser parte de otro programa, pues ahí es diferente, pero ajá. Así que por eso no podría decir qué tan difícil es o qué tan fácil puede hacer eh, aplicar, ¿verdad?, a una visa. Pero bueno, um, ya. Yeah. Vamos a escuchar de una persona más, porque ya me tomé un buen rato. Así que estaba preguntando acerca de la pregunta, así que le va a tocar a usted, Elizabeth. Um, in your case, what has been your happiest moment in life so far? Hello there, Elizabeth. Ah, o sea, que preguntó para irse, vaya. Atenas, in your case, um, tell us, tell us, what has been your happiest moment in life? Good evening, teacher. Evening. I have two happy moments. Mm -hmm. uh, the first uh, was when I graduated from university. And the second was when my son was born. Okay, great, very nice. So it's you know it's like a it's okay, Elena. <laughs> it's like we follow a similar pattern sometimes. Like we enjoy, of course, the graduation, but at the same time, um, uh, we, of course, are delighted by you know the born or the 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 um birth. Sorry, the birth of a son or a daughter or a child, just to to make it general. So. Yeah, I mean, as I said before, I feel like it's a, a very special moment. Uh, but of course, it's it's something that we all get to enjoy, I assume, in some moments in life. Um, Oscar, let, let me know or tell me. Hello, Oscar Gonzalez. Oh, there we go. Oh, that's... <clears throat> mm -hmm. mm, so tell me. Sobre la pregunta. Yes, what is your happiest moment in life? Uh, the happy moment of my life is the birth of my twin. One uh, mm -hmm. look forward to the baby being born without any problem. Mm -hmm. And my my wife being in good health. health. Mm -hmm. Seeing the okay. children for the first time is incredible. I can I can believe that I I can totally believe that and I can totally trust you know that idea because I feel like um the gift of life and the chance of having you know a newborn son or newborn daughter um holding her or him in your hands is just so special so yeah I can totally agree with you know the idea of uh of well getting to um to become a father or a mother it's I assume that it's a very special occasion. So nice, very nice. So thank you guys very much for sharing. And uh, I'm sorry that I didn't have the chance to ask everyone, you know, about your happiest moment in life. And we're also sorry that we didn't get to hear from Elizabeth. Uh, but yeah, moving on, we are just going to wrap it up with this. As I said before, when we talk about irregular verbs, here we have another example. Um, in this case, we see the verb we met. That is um, what we have, you know, in the past. And it's a very similar, very, very similar structure. <clears throat> the verb in present is going to be meet, but in the past is going to be met. What we do is basically we, we just take away one of the E's and we are left with this shortened version of the verb and also a different pronunciation. Now, Another thing that happens, and it's also something very common that um you know it's going you're going to see with some verbs, is that they have like the same spelling as another word that you may know, but a different pronunciation. For example, this verb, read, see, ¿sí? básicamente así se dice, verdad? Read, 
es leer. But if you do it in the past, va a ser de esta forma. Sí, se escribe de la misma forma, pero, a ver, y aquí es donde viene la parte complicada. Está también este otro. Estas dos son las formas en las cuales ustedes pueden escribir, um, leer en pasado. Pueden escribir read, escribirlo así, igual a como la palabra en presente, pero pronunciar read. O también pueden escribir directamente red. Y si ustedes recuerdan, red también es el nombre para el color rojo. Entonces, es como la complicación que puede existir, ¿verdad? Con este tipo de verbos que son irregulares, el tener que aprenderse la pronunciación también. Porque no son muchos los que tienen este tipo de, um, de características, pero aquellos que las poseen, o sea, puede que a veces hasta la última, eh, la última forma sea quizá que la pronunciación cambia. Entonces, pero acá, por ejemplo, en presente sería read, en pasado tendría que ser read. Si, por ejemplo, yo, yo quisiese decir, um, yo leí, <coughs> qué sé yo, yo leí el periódico. Entonces, yo voy a escribir, bueno, perdón, vamos a ver de aquí para abajo mejor. Ah, mejor se lo mando por mensaje. Tendría que escribir, I, um, let's see, the newspapers, newspaper. Sería entonces, no sería, I read the newspaper, sino, I read the newspaper, ¿sí? I read the newspaper. Entonces, eh, se escribe de la misma forma, pero se pronuncia diferente. En este caso, tenemos esa facilidad, ¿verdad? De que simplemente lo que vamos a hacer es eh, simplificar el verbo un poco, solo quitarle una letra y la pronunciación va a ser distinta. Sería, we met our classmates. Y <coughs> sería, en presente, o oh, perdón, en, en negativo, we didn't meet our teacher. We didn't meet our teacher. Pero el presente me refiero porque el verbo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar ya como si fuese el presente. Then we have el verbo come. Sí, normalmente es come, pero en pasado será came. Vamos a cambiar entonces una letra. You came home late. You came home late. You didn't come home early. You didn't come home early. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Otro ejemplo. Then we have the verb have. Having past is simple. is simply had. They had a picnic. They had a picnic. In the past, uh, as negative, is going to be they didn't have a party. They didn't have a party. Pero bueno, vamos a continuar ahora con las preguntas. Les decía, desde hace unos días, esto ya no va a ser algo en lo que nos vamos a tardar mucho porque pues igual ya se los había mencionado, ¿verdad? Cuando utilizamos las preguntas, utilizaremos también el... Eh, auxiliar did, ¿sí? Entonces, estas son principalmente las preguntas de sí o no. Las preguntas que en presente también haríamos así con do. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pregunta puedo hacer con el do? Bueno, si yo quiero saber acerca de la preferencia que alguien tiene por algo, si yo puedo, quiero saber acerca del gusto que alguien puede tener por alguien o algo, si yo quiero saber acerca de Um, qué sé yo, si alguien jugó con algo, si alguien probió, probó algo, si alguien compró algo, entonces la respuesta que buscamos es sencilla, ¿verdad? Simplemente un sí o un no y eh, en pasado pues es la misma idea solo con un cambio principal que será la utilización del did en lugar del do. Entonces tenemos acá, did you have a good summer? ¿Sí? Did you have a good summer? Claro, esto se refiere al pasado. ¿Tuviste un buen verano? Did you have a good summer? <coughs> La persona podría contestar, yes, I did. En el caso que haya tenido un buen verano, puede decirlo así, ¿verdad? Yes, I did. Si, por ejemplo, yo quiero agregar un comentario extra, que es lo que yo siempre les voy a aconsejar cuando ustedes re respondan a alguien, eh, traten de tratar de... Más bien de alargar la conversación y no solo que se quede hasta allí, ¿verdad? Y solo decir, yes, I did. Así como de forma muy seca y pues sin interés, digamos, en continuar la conversación. En cambio acá tenemos, ¿verdad? Que la persona agrega un comentario y dice, yes, I did. I had a great summer. Sí, entonces significa que sí, o sea, tuvo un buen verano. Tuvo un verano genial. I had a great summer. Then we have uh, another example. Did you play volleyball? Did you play volleyball? No, I didn't. Esto sería en negativo, ¿verdad? No, I didn't. Pero 
I play tennis. I play tennis. Ahora, aquí, otra cosita es que eh, no se utiliza el um, connector, ¿sí? O conjunction, but. O sea, el but se utiliza a veces para agregar o eh, introducir una idea diferente de lo que se está preguntando o lo que está, se está conversando. Dice, ¿verdad? Did you play volleyball? Sí. Si yo no jugué volleyball, entonces puedo decir, no, I didn't. But I play tennis. Entonces, porque lo que yo voy a mencionar no está siguiendo el mismo hilo, sino que va a ser un pequeño cambio. O sea, y el but en español sería algo muy similar a decir pero, ¿sí? No, I didn't, but I play tennis. O sea, no, no jugué voleibol, pero jugué tenis. Entonces, ahí podría ser un cambio que se haga, ¿verdad? A esta oración. Eh, porque así también suena como un tanto no sé, receloso, como sin deseo en realidad de compartir lo que, lo que sea que se está preguntando. Entonces, eh, lo mejor sería, ¿verdad?, seguirlo de esa forma. Decir, no, I didn't, but I played tennis. Entonces, no, no jugué voleibol, pero jugué tenis. Ok, then we have the next one. And uh, we see, did Erika like her vacation? Tenemos entonces una tercera persona. Yes, um, Elizabeth. Yo tengo una pregunta, Coach. Uh -huh. eh, acá donde decimos, eh, no, I didn't. Pero si, por ejemplo, quiero siempre usar el auxiliar para no usar el verbo en pasado, que no quede como el play, I played um, tennis, ¿verdad? Entonces, si quedase como, I did, ten, I did play tennis. No, no se puede. No se puede, porque no, no usamos puede. el did acá. Uh -huh. El detalle sí. es que eh, no todo el tiempo utilizamos el auxiliar. O sea, el auxiliar lo vamos a utilizar principalmente donde es necesario. En este caso sería aquí, ¿verdad? Porque es para abrir la pregunta. Aquí porque es para contestar el sí o el uh -huh. no de esa pregunta. En este caso es el sí. Y acá, uh -huh. pues lo mismo, abrir la pregunta. Y aquí para el no. Pero de ahí en, de ahí en más, ya los demás comentarios que lleven verbos diferentes... Eh, básicamente en pasado. tendrían que ser ajá, directamente en pasado no okay. utilizando el, el auxiliar la forma en la que sí podríamos usarlo es como si ambas oraciones fueran negativas o sea, dijéramos aquí, ¿verdad? did you play volleyball? entonces digo, no, I didn't y luego agrego, I didn't play any sports ahí sí, porque estoy haciendo dos oraciones negativas o sea, primero contesto lo que me preguntaron ¿verdad? Eh, ¿jugaste volleyball? y digo, no, no jugué y luego digo, no jugué ningún deporte. Ambas son negativas, entonces sí cabe, y no solo que cabe, sino que es ya obligación utilizar en ambas ocasiones el auxiliar de negación, que sería el didn't. Ok, thank uh -huh. you. Sí, pero en el caso que tengamos una negativa y una positiva, en ese caso ya no. O sea, ya en la segunda, en la segunda oración, y como les digo, el, la, la regla de esto del pasado llega hasta donde está el punto. Al menos en, este, en el sentido de que utilicemos el did, ¿verdad? Eh, llega hasta donde esté el punto, hasta donde termina la oración. De ese punto en adelante, ya reiniciamos y empezamos otra vez con el pasado. Entonces, eh, eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y el único momento en el que yo voy a poder utilizar entonces este auxiliar en dos veces será si ambas oraciones son negativas. Pero de otro, de otro modo, no. Tendremos que eh, ya utilizar el verbo, ¿verdad? En pasado, el verbo ya por sí solo. Bueno, pero tenemos acá la otra cosa que les decía, que es cierto que dentro de toda la tripulca que esto tiene, hay algunas cosas buenas y es el caso de que no hay necesidad de recordar formas eh, para terceras personas. O sea, para terceras personas utilizamos la misma manera, eh, el mismo tipo de verbo que utilizamos eh, con las demás personas, ¿verdad? Así que sería... Did Erika like her vacation? Aquí no, no hay necesidad de decir likes y nada de eso, um, sino que simplemente did Erika like her vacation. Y, <coughs> perdón, en pasado si es positivo simplemente diríamos yes, she did. She liked it a lot. Sí, she liked it a lot. En este caso, eh, aquí por lo que suena bien acelerado es porque se utiliza lo que les he mencionado anteriormente de los linking sounds. Sí, decimos she liked it, liked it, liked it a lot. Entonces, por eso suena así de rápido, ¿verdad? Yes, she did, she liked it a lot, she liked it a lot. Bueno, 
pero si nos pusiésemos a hablar así lento sería she liked it a lot sí she liked it a lot y siempre ahí de hecho va a haber un poco verdad de de eso de los Linkin sounds um, pero bueno el siguiente ejemplo did Erica and her sister go to Colorado did Erica and her sister go to Colorado entonces sería no they didn't they went to Arizona ahora aquí hay una diferencia con la oración anterior. Antes les dije, ¿verdad? Que aquí podíamos agregar el but cuando yo digo que jugué tenis, ¿sí? Es decir, no, I didn't, but I play tennis. El punto en este caso es eh, básicamente como para proveer una explicación y una conexión en la misma oración. Entonces, cuando utilizamos el but, es por eso, como para explicar a ma más a detalle, ¿verdad? Lo que me están preguntando o el detalle que la persona quiere saber. Pero acá no hay necesidad de utilizar but y de hecho quedaría extraño si colocamos no they didn't but they went to Arizona. Um, porque lo que estoy tratando de hacer es aclarar, ¿sí? Cuando la idea es aclarar la, la, la duda que la persona tiene, es diferente, ¿verdad? En ese caso no va a haber necesidad de tratar como de agregar ese, esa conjunction o esa unión entre una oración y la otra, sino que lo primero que hago es simplemente negar. O sea, digo, no, no lo, no lo hicieron. O sea, no fueron a Colorado. Y luego digo, they went to Arizona. Fueron a Arizona. Eso es ya un comentario más aclaratorio acerca de la pregunta, ¿verdad? Entonces, no es un comentario, ¿cómo decirlo? Amigable, un comentario que busca simplemente que la, la conversación continúe, como sería el caso acá. O sea, si decimos, did you play volleyball? Y digo, no. I didn't, but I played tennis. O sea, es como, ah, no jugué voleibol, pero jugué tenis. Tratando, ¿verdad?, de que la conversación no muera allí. Pero aquí eh, es más como para aclarar, they went to Arizona, ¿sí? Fueron a Arizona. Entonces, eh, hay diferentes ideas. Si la idea es aclarar qué fue lo que hicimos, ahí no hay necesidad de utilizar ningún bot ni nada, sino que simplemente digo directamente la idea. Entonces, me ahorro, ¿verdad?, la utilización de esa conjunction. Pero si yo tengo eh, como la intención de simplemente agregar la información que la persona necesita para saber qué pasó en realidad, entonces ahí solo me voy, ¿verdad?, con eh, la oración y nada más. Solo decir, they went or they did this and that. Bueno, ¿alguna duda que tengamos con esto? Y todo, es un montón, pero... No, no sé, no quiero preguntar. No, really. Uh, any, any questions regarding this topic? Uh, no question, teacher. Ok, great. Muy bien. Entonces, vamos ahora a esta conversación. Es bastante sencilla. Eh, pero antes de practicar esta conversación, ¿verdad? Vamos a, a tener otro tema. Ahorita solamente vamos a eh, practicarla un poco. Luego pasamos al otro tema y después regresamos a la práctica ya de la conversación para finalizar la clase. So, we have two people, Laura and Erica. <clears throat> These are the two um, parts of the conversation and the conversation should go as following. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And uh, we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Muy bien. Esta conversación tiene unas partes un tanto eh, complejas, pero a la misma vez siento que... Está bastante sencilla, ¿verdad? Eh, trata simplemente de las actividades que un par de hermanas realizaron en su vacación de verano. Así que, o sea, no es nada tan, tan difícil. Um, y, bueno, acá otra cosa también que es interesante es que, pues, esto fue lo que me recordó, básicamente, ¿verdad? Acerca de la pregunta de hoy. Eh, porque, pues, acá está el tema de lo del Gran Cañón, ¿sí? De ver el Gran Cañón. Así que, o sea, por eso fue que luego... Eh, pensé en la pregunta y fue que iniciamos con eso hoy, hoy temprano, ¿verdad? So, um, además acá tenemos esta otra palabra. En lugar de utilizar el but, podemos utilizar el actually. Um, 
puede, no sé, creo que a ustedes no les he aclarado eso. ¿Qué es la diferencia que existe entre actually y currently? Porque muchas, muchas personas que estudiamos inglés tenemos ese problema de que nos confundimos con esas dos palabras, cuándo utilizar actually y cuándo utilizar currently. Muy bien, cuando yo estoy hablando acerca de algo que está pasando en este momento, o sea, como algo de la actualidad, algo que, um, por ejemplo, en este momento yo estoy dando clase, así que sería... Currently, I am teaching a class. Sí, utilizo currently. Actually, es utilizado para aclarar cosas. O sea, para decir algo así como de hecho. Sí, esa sería la interpretación para la palabra actually. No es eh, lo que podemos pensar que sería, ¿verdad? Si se pareciera a su contraparte del español. No, 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 no. Sino que va a ser de hecho. Entonces, currently... Significa actualmente, en este momento, en la actualidad. Esas son las interpretaciones de currently. Y actually será de hecho. Um, o pues como para aclarar, ¿verdad? Podría decir también aclarando. O sea, en ese caso utilizaría la palabra actually. ¿Ok? Para que no les pase, ¿verdad? Más eh, adelante, en algún momento que alguien les pregunte. No sé. Um, what are you doing? Por decir algo. Y ustedes digan. Actually, I'm doing this. O sea, porque si lo dicen así, va a sonar grosero. O sea, porque están diciendo como, de hecho estoy haciendo esto. O sea, como, como si están eh, diciendo a la persona, no me estés molestando, no me estés preguntando, porque de hecho estoy ocupado, de hecho estoy haciendo algo. Así que eh, será currently. Sí, la palabra a utilizar será currently para aclarar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Será en este momento, um, actualmente, estoy haciendo esto y lo otro. Así que esa sí sería una, una palabra a tomar en cuenta. Y esta, en esta ocasión, funciona de forma muy similar a lo que les mencionaba con but. O sea, uy, perdón, que si ustedes utilizan eh, aquí, por ejemplo, no we didn't, y aquí utilizarán but, sería muy, muy similar el significado que obtendríamos al final. ¿Sí? ¿Por qué? Sería no, pero, o actualmente, dependiendo de cuál usen. Um, montamos a caballo, también fuimos a eh, hacer rafting en aguas blancas, que esto simplemente es a lo que se refiere al white water, es a los rápidos, ¿sí? Cuando ustedes han, no sé si han hablado, perdón, escuchado hablar acerca de eso, de los rápidos, que son como zonas eh, con muchas piedras y que por eso hay bastante turbulencia en el agua y eso genera, ¿verdad?, espuma o que el agua se ponga así como blanca. Entonces, eh, a eso sería white water rafting, ¿sí? Es básicamente, ¿verdad?, eh, pues ir en bote a través de aguas muy turbulentas, ¿sí? Aguas muy difíciles de navegar. Entonces, es el white water rafting. Bueno, um, les decía, vamos a pasar a otra cosa antes de regresar a esto de la conversación. Así que, ¿sí? Solo con eso que explicaba del but y el actually es como muy redundante, ¿verdad? Entiendo yo. ¿Cómo así? Eh, que por eso no se usa el but y después lo que sigue en esa conversación que, que estábamos viendo ahí. En esta podría, lo que les decía, es que en este caso aquí sí se podría eh, reemplazar el actually con el but. Se podría, porque, o sea, actually lo utilizamos aquí para aclarar y para decir de hecho hicimos esto, 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 lo otro. En cambio, si utilizásemos but sería pero, eh, o sea, le está preguntando, ¿verdad? Si fueron a escalar, ¿sí? En, en el Gran Cañón. Entonces, la respuesta sería, no, no lo hicimos, pero hicimos esto, esto, esto y lo otro. Entonces, por eso sí funcionaría. En este caso específico, sí podría funcionar utilizar but o utilizar actually. Actually es más como aclarando, como diciendo, ¿verdad? Hicimos esto. Eh, en cambio, but es más como para... Um, como para enlazar la, una idea con otra. Exacto, como para conectar, ¿verdad? El hecho de que... Esto fue lo que hicimos. O sea, al decir, um, no hicimos esto, pero hicimos esto otro. Entonces, es, but sería como más amigable, digamos, que actually. O sea, actually puede ser un tanto más serio, digamos, a la hora de utilizar um, o, de, o de presentar ejemplos con actually, puede ser un tanto, un tanto más serio. Pero bueno, acá tenemos 
eh, esta otra que es el Summer Activities y además tenemos acá una lista de verbos ¿sí? para ver cuáles son las actividades que se van a complementar mejor con cuál de los verbos. Tenemos entre las actividades, ya eh, el verbo go está básicamente completo. Pueden ser go hiking o go swimming. Luego tenemos uh, en las actividades a class, fun, a movie, new people, old friends, a picnic, pictures, a play, tennis, and volleyball. Entonces, eh, las, los verbos que podríamos utilizar son have, meet, play, see, and take. Vamos a hacerlo en orden. Primero con have. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las actividades que se puedan eh, mencionar con have? Dentro de las que tenemos acá, ¿cuáles podrían ser con have? Podríamos decir um, have a movie. Have a class. Um, okay, the, we can say that, yes, but not necessarily for this case. Maybe en este caso, a, a picnic, have, fun. have a picnic. Have a picnic and have fun. Muy bien. Have a picnic, sí, y have fun. En este momento no tengo mouse, pero eso no lo puedo escribir acá. Así que por eso lo voy a mandar en el chat. Bueno, have a picnic and have fun. Con meat, ¿cuál podría ser? Meat. Sí. New people, new people, all friends. Old friends. Very nice. Mm -hmm. So, meet new people, sí. Meet new people and meet old friends. Esas son las actividades que podríamos realizar en el verano. So, meet new people and meet new friends. Uh, what about play? Tennis or volleyball. Tennis or volleyball. Very good. So play tennis or play bully. Um, volleyball. Great. So um, those will be the possibilities. Play um, volleyball. All right. How about for the for the verb C? A movie. Movie. I play. See a movie and see a play. See a movie and uh, see a play. Y por último, con take, ¿cuáles podrían ser? I class. Take a picture. class and take pictures. Take a class. Y también take pictures. Muy bien, parece que ustedes tienen una muy buena idea de las cosas que les gustaría hacer en el verano. So, we have, uh, once again, go hiking or go swimming, have a picnic or have fun, meet new people or meet or friend, or old friends, play tennis or play volleyball, see a movie or see a play, and take a class or take pictures. Cuando hablamos de a play, estamos hablando acerca eh, de una obra, ¿verdad? Una obra literaria. Así que eso sería, sí, a play. Bueno, esto de acá, eh, el que es de lectura, lo vamos a estar haciendo mañana. Porque ahorita a lo que nos vamos a mover será a hacer lo de la conversación. Sí, a practicar esa conversación de acá. Así que eh, si todavía no tienen sus capturas para presentarlas con sus grupos, eh, pueden obtenerlo en este momento. Y me gustaría saber, ¿alguien tiene alguna duda acerca de las palabras que hay en esta, en esta conversación? Esta vez, ya que creo que es la última que vamos a practicar, voy a estar prestando más atención a cómo lo hacemos, o sea, cómo practicamos. Así que me gustaría saber, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda de cómo se pronuncia alguna de las palabras, pues para aclararlo antes de ir a la, a la práctica. So. Any, any doubts or any questions about these words or phrases that we have in the conversation? Any questions? Okay, so it seems like you guys are ready. Very good then. Uh, if we are, I am going to be making the breakout rooms available right now and you guys can start joining them and start practicing this conversation.
Hi. Se ve, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Solo tres estamos. Sí, sí se ve. No, ok. Ustedes deciden cuando iniciamos, quienes iniciamos y listo. Bueno, yo no soy experta, pero trato. Trato, nada más. Sí. Okay. Nadie aquí, creo. Va. No sé si quiere empecemos. Chico, no hay problema. Este, ok. So, uh, did you go anywhere last, last summer? Yes, I did. My sister and um, went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go, did you go hiking there? No. We did not actually. We rode horses and we also went white, white, right on the color, Colorado Ravy. Wow! Did you have fun? Yes, we did. We have a great time. Yeah, muy bien. <laughs> okay, no sé qué nos seguirían, pero muy bien. <laughs> Gracias, creo que sí, Oscar y mi persona. María Martínez. Ok. Yo soy... Soy Laura. So, did you go anyway, anywhere last summer? Yes, I did. My, my sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go healing zero? No, we didn't. Actually, we rode horse. Um, we also went whitey water. Rafting in the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Gracias, Oscar, por practicar conmigo. Okay, este, no sé si falta alguien más. Me toca solo. Vamos, <laughs> Alberto. ¿Quién me, ¿Quién me ayuda? Voy a hacer. El primero. Okay, a ver. <laughs> wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Perfect. Okay, <laughs> Solo los grupos pasamos porque ya vamos a retornar. No sé si alguien más quisiera. Sae, yo Blanca. Uh -huh. Yo Blanca con quién? Yo. Ay, yo sería conmigo, Laura. Si ok, ok, va. Arranco yo, Laura. So, ¿Sí? did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Do you like it? Oh, yes. We love it. Did you go in there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went white weather, uh, rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Listo. Que se quedó uno sin, sin pasar. Yo, a ver, dale. Uh, ¿Quién conmigo? Uh, sí. Yo, vaya, yo, vaya, voy a ser Erika. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. 
did you go hiking here? No, we did. Actually, we rode horse and we also went white water rafting on the Colorado River. Oh, do you have fun? Yes, we did. We had a great time. No sé si yes. alguien más se quedó. <laughs> ¿Alguien más? Y si ahora, ahora invertimos los que fuimos Laura, ahora Erika. Ajá. Sí, está bien. Um, comienzo yo entonces. Uh -huh. Sí. Conmigo. Eh, ok. So, did you go to anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona without the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Yes, I will have a great time. Vaya la siguiente pareja. Diego. Sí, 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 de manera. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Great. Eh, no sé, creo que falta una, nada más, ¿verdad? Ya. Sí. Um, ¿Alguien me ayuda? <ríe> ¿Alguien que no haya repasado otra, otra línea? Yo le voy a um, ayudar. Dale con So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Lástima que el grupo de eh, eh, donde estaba Jonathan se quedó bien chiquitito, así que no hubo mucho chance ¿verdad? de estar turnándose. No nos llamé tan rápido, o sea, fui a ver un par de veces y vi que ya ustedes habían practicado ya este, ambos, pero no nos llamé tan rápido porque vi que en el otro grupo estaban eh, practicando todavía, así que por eso decidí darles, darles más chance. Me gustó eso, me gustó ver, o sea, que tomaron la iniciativa, ¿verdad?, de cambiar de roles. So, very nice. Ahora, lo único. Eh, que sí escuché un par de veces era la pronunciación de la palabra hiking, sí, es hiking y escuché varias veces decir hiking pero eso pues, verdad son, son cositas ahí pequeñas entonces es hiking, sí hiking es una actividad similar a caminar, o sea pero el hiking es un poco más extremo, hay tres palabras que podemos utilizar para eh, actividades similares que serían el walk, que es cuando estamos hablando de plain surfaces, ¿sí? O sea, que es una, una superficie plana. El hike, y en este caso pues estaba ya conjugado, ¿verdad? Que era hiking. Y el hike es ya una superficie un poco más steep, ¿sí? Estamos hablando de algo un poco más inclinado. Y luego tenemos el climb, que pues climb es para ya básicamente escalar directamente. Ya vamos utilizando hasta las manos y todo. Entonces, esas tres palabras podemos utilizar, ¿verdad?, para este tipo de actividades. Pero bueno, um, so basically we wrap it up with this. We only have two more classes to go. Um, all I have to do tonight is basically just thank you guys for your attention and um, participation in this evening's class. You guys have done an amazing job. So thank you. Thank you very much. And um, yeah, see you tomorrow. Have a good night and bye-bye for now. Good night. Bye-bye. Okay,